12th maths RPC chapter 11 example number 12 y square equals to 4ax और x square equals to 4by ये दो parabola दे रखे हैं इन दोनों का जो bounded region या दोनों से घिरावा क्षेत्र पर हमें आपको याद करना है इसमें दो तरह के parabola है एक parabola x axis के along है दूसरा y axis के along है तो x axis के along वाला parabola ये है और एक है y axis के along ये इस तरह से ये हमारे पास y x और ये x x ये आपके ओर से ये दोनों का जो स्टैंडर्ड डिजाइन है ये पता करना है ये वाला पैराबोला तो x x से अलग हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और ये वाला पैराबोला हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 4b y अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे वो देखो आप आप इसमें ना कोई भी एक वैल्यू बल्कि इसमें y की वैल्यू उठा के इसमें डाल दें आप यहां से y की वैल्यू किसी बन जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4b है ना ये वैल्यू आप इसमें यहां पुट कर दें तो कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अंक निकालते हैं ना तो दोनों को सॉल्व कर लिया जाता है इसे ध्यान रखें तो यहां पर y स्क्वायर है y की वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा x की पावर 4 आ जाएगी और अपॉन ये 4b है स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 और ये b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर 4 ये हो जाएगा 64 ab स्क्वायर एंड ये हमारे पास x अब इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे काटने पर क्या होता है एक रूट इसका कैंसिल हो जाता है इसका जाना तो आप x की पावर 4 माइनस 64 ab स्क्वायर एंड x इसमें से x इस तो लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दें ये इज इक्वल टू इसको अब x इसमें कॉमन आ रहा है x की पावर 3 माइनस 64 ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आइदर x की पावर 0 और x की पावर 3 माइनस 64 ab स्क्वायर इक्वल टू 0 तो x की पावर 3 इज इक्वल टू जाएगा 64 ab स्क्वायर अब x अगर मेरे को इसमें निकालना है तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो 64 का क्यूब रूट तो 4 हो जाएगा और ये ab स्क्वायर है ना इसकी होल पावर 1 by 3 कर दो यहां पर ध्यान देने की बात है ये x आ गया मेरे पास में तो मैं तो अगर y निकालना है तो y कैसे निकालूंगा इस x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरे को y आ जाएगा तो यहां पर y की वैल्यू हो जाएगी अपॉन uh, 1/4 भी तो ये है ही x स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई 16 और ये ab स्क्वायर और होल पावर ये 2/3 हो जाएगा यहां 4 से रिड्यूस करेंगे तो 4 आ जाएगा मींस यहां पर 4 अपॉन b ab स्क्वायर होल पावर ये 2/3 जब x इक्वल टू 0 है तो x 0 अपने तो y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा तो दो पॉइंट्स होंगे तो इसके इंटरसेक्शन के एक तो ओरिजिन 0.0 और एक ये वाला पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में x और y ये है अब आप चाहो तो x से लिख दो x और y फिर कॉम्प्लिकेटेड है उसको वही रहने दे बोले और चाहे तो लिख भी सकते हैं तो अब अगर यहां पर ना इसको एरिया को फाइंड करने के लिए स्ट्रिप रहते हैं ठीक है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जिसकी थिकनेस मेरे पास है dx और यहां से यहां तक की हाइट को y1 यहां से यहां तक की हाइट को y2 वापस देखें ये वाली हाइट y1 है और ये पूरी हाइट y2 है इस पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी y2 y1 ये ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जो y एक्सिस के पैरेलल है और थिकनेस इसकी dx है बहुत पतली है तो इसका द्वारों का सबसे छोटा हिस्सा dx होगा इसका भी सबसे छोटा हिस्सा dx होगा दोनों सेम होंगे तो लेंथ के अंदर उसको मैं कह सकता हूं रेक्टेंगुलर एरिया आयता का पट्टी का कह सकता हूं ये पूरा एरिया है ऐसे बहुत सारे आयता का पट्टी का उसे बना हम मान सकते हैं जो कि आपस में समानता है और y एक्सिस के भी समानता है अगर मैं एक पट्टी का एरिया फाइंड करके इंटीग्रल कर दूं तो ये पूरा एरिया है तो मिल जाएगा अब आप इसमें देखो एरिया लेंथ इसकी कितनी है y2 y1 into breadth इसकी dx और integration की अब बात आती है लिमिट की 
यहां पर x की वैल्यू जीरो यहां p पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू कितनी है यहां पर x की वैल्यू फोर फोर ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर की पावर कितनी है वन बाई थ्री इस इस p पॉइंट को आप चाहे तो आप मार्क भी कर दो ये फोर और ए बी स्क्वायर फोर पावर वन बाई थ्री और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी फोर अपॉन बी ए बी स्क्वायर होल पावर टू बाई थ्री ये पॉइंट आपके सब पी हो गया मुझे सिर्फ यहां पर x की वजह से मतलब अब y टू और वाइलो की वैल्यू कहां से लाओगे आप अब y टू वैल्यू बहुत शार्प है और जरूर करो इस कार्ड के ऊपर कौन बैठा है y टू बैठा है तो यहां पर y की जगह y टू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी है ना देखो यहां से y2 की वैल्यू निकालना चाहिए यहां से स्क्वायर हटाएंगे ये वाला स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट लेकर ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा रूट ए और ये हो जाएगा रूट एक्स इसी तरह से अब देखो y1 वन कहां स्टैंड कर रहा है y1 इसके ऊपर कर रहा है और ये कर रहा कौन सा है x स्क्वायर इक्वल्स टू फोर बी वाई है ये रहा ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर बी वाई तो जहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर बी वाई है ना वहां पर y की जगह हम क्या कर देंगे y1 वन रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर अब हमारे पास में ये y1 और y2 की वैल्यू जो एक्स में पुट कर देते हैं तो जीरो फोर ए बी स्क्वायर होल पावर वन बाई थ्री नहीं बोल रहे वाई टू वाई टू हमारे पास हो रहा है टू रूट ए एंड रूट एक्स माइनस वाई वन एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बी डी एक्स कॉपी करो देखो मैंने इसको हटा सकते हैं तो मेरे पास एंट्री को ला दिया जीरो से फोर ए बी स्क्वायर होल पावर वन बाई थ्री टू रूट ए एंड रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर रूट ए बस कैलकुलेशन को हिसाब ध्यान से करनी है बस और कुछ भी नहीं करना है
थ्री बाई टू और इसमें ये वन बाई थ्री इसमें डाले थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा सिर्फ वन बाई टू बचेगा इसमें तो ए बी स्क्वायर होल पावर वन बाई टू इसको आगे कैलकुलेट करेंगे माइनस वन अपॉन फोर थ्री जा ट्वेल्व बी यहां पर देखो फोर की पावर थ्री ये हो जाएगा थ्री तो जाएगा सिक्सटी फोर और ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो जाएगा सिर्फ क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर बहुत क्लोज है मानस ओके अब आप इसमें देखो ये है थर्टी टू अपॉन थ्री ये रूट ए और यहां से एक रूट ए आ रहा है तो खाली ये हो जाएगा और ये बी की स्क्वायर है और ये हाफ है तो कैंसिल होकर खाली बी हो जाएगा माइनस यहां से फोर से रिड्यूस हो रहा है फोर से ये सिक्सटीन आ जाएगा और ये फोर थ्री जाएगाटीन अपॉन थ्री एक बी ये वाला और एक बी ये कैंसिल कितना आ गया ए बी आ बहुत नजदीक है ये थर्टी टू अपॉन थ्री है माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री है एल से मेरे सॉल्व करो कितना आएगा सिक्सटीन अपॉन थ्री आ जाएगा सिक्सटीन अपॉन थ्री ए बी ठीक है ना ये इसका आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट थोड़ा सा स्लो करना है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी ज्यादा जरूरी है एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो शेयर करें लाइक करें दोस्तों को बताएं थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दी बेस्ट